ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഇ ഫോർ എഡ്യൂ സ്പേസിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലെ മെട്രിസസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് ടുവിൽ തന്നെ മാത്സിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ മെട്രിസസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് നമ്പറുകളെ നമ്മൾ റോ ആയിട്ടും കോളായിട്ടും എഴുതുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് നമ്പറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോ ആയിട്ടും കോളായിട്ടും എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നമ്പറുകൾ ഞാൻ എഴുതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒന്നുകൂടി നാലൊരു നമ്പറുകൾ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി ആ റോ ആയിട്ടും കോളായിട്ടും എഴുതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഏതാണ് റോ ഏതാണ് കോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ളത് എന്താണ് കോളമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് റോ ആണ് ഇത് കോളമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ റോ കോളം അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്പറുകൾ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോ ആയിട്ടും കോളമായിട്ടും എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ വൺ ടു ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണോ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര റോ ഉണ്ട് ഒരു റോയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ റോയേ ഉള്ളൂ എത്ര കോളം ഉണ്ട് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ഇതൊരു കോളം ഇതൊരു കോളം അപ്പൊ ഒരു റോയും രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതോ വണ്ണോ വൺ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതി ഞാൻ സ്കോർ പ്രാക്കിലാക്കിയാണ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണോ ഇതും ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് എത്ര റോയേ ഉള്ളൂ ഒരു റോയേ ഉള്ളൂ എത്ര കോളം ഉള്ളൂ ഒരു കോളം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ നമ്പറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോ ആയിട്ടും കോളമായിട്ടും എഴുതുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം മെട്രിക്സുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫോർ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു ഓക്കെ മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും മെട്രിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളമുണ്ട് എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളമുണ്ട് നോക്കി ഇതിൽ എത്ര റോ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റോ ആണുള്ളത് അല്ലെ രണ്ട് റോ ഇതിന് ഞാൻ ആർ വൺ കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു റോ ഏതാണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു അപ്പൊ എത്ര റോ ഉണ്ട് രണ്ട് റോ രണ്ട് റോ ഓക്കെ എത്ര കോളം ഉണ്ട് നോക്കി എത്ര കോളം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതൊരു കോളം സി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് അടുത്ത കോളം സി ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ എത്ര കോളം ഉണ്ട് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് സി വൺ സി ടു രണ്ട് കോളം ടു കോളം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് റോയും ഉണ്ട് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടു ആണ് എന്താണ് ടു ബൈ ടു ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഇത് റോയുടെ എണ്ണാണ് റോ ഇതെന്തിന്റെ എണ്ണമാണ് കോളത്തിന്റെ എണ്ണാണ് കോളം ഓക്കെ ഇത് ഇൻഡു അല്ല ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ബൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതൊരു ടു ബൈ ടു ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഏത് മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ബൈ ടു ഓർഡറി
ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് റോയും ഉണ്ട് രണ്ട് കോളും അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് റോയും ഉണ്ടാവും രണ്ട് കോളും ഉണ്ടാവും ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നാല് റോയും നാല് കോളും ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയ ഓർഡർ എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അതായത് റോയുടെ എണ്ണവും കോളത്തിന്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ത് മെട്രിക്സ് ആണിത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ പറയുന്നത് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന നിർബന്ധം ഇല്ല വെറുതെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓർഡർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി അതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓർഡർ ഫോർ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ഓർഡർ ടു ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഓർഡർ ടു ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റോയുണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം റോയുടെ എണ്ണം എഴുതണം ദെൻ ബൈ ദെൻ കോളത്തിന് എണ്ണം ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളം ദെൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോയുടെ എണ്ണം കോളത്തിന് എണ്ണം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓർഡർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓർഡർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മെട്രിക്സിന് പേര് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എഴുതാണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ടു ത്രീ വൺ ഫോർ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എഴുതി പിന്നെ ഓർഡർ എന്താണ് ടു ബൈ ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ടു എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എഴുതി ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കണം സാധാരണ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫാബറ്റിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫാബറ്റുകളെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ടു ബൈ ടു ഓർഡർ ആണ് ഓർഡർ ടു ആയിട്ടുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഏതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഏതാണ് വൺ ത്രീ ഓക്കെ ഓർഡർ എന്താണ് ഒരു റോയും രണ്ട് കോളും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താം വൺ ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്താം ഒരു റോയും രണ്ട് കോളും ദെൻ ഇതിന്റെ പേര് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെട്രിക്സിന്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി മെട്രിക്സിലെ ഓരോ എലമെന്റുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ് സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടൂവിനെ ഞാൻ എ വൺ വൺ എന്ന് കൊടുക്കണം ടൂവിന് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എ വൺ വൺ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് അതാണ് എ വൺ വൺ അപ്പൊ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും എ വൺ ടു എ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം അപ്പൊ അടുത്തത് ഇവിടെ താഴെ എന്തായിരിക്കും എ ടു വൺ എ ടു വൺ എന്താണ് സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ആ എലമെന്റ് എന്താണ് വൺ ആണ് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എ ടു ടു ഓക്കെ എ ടു ടു എ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ ആ എലമെന്റ് ആണ് എ ടു ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഒന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടാം എ വൺ വൺ എന്ന് ഇടാം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ത്രീനെ എങ്ങനെ ഇടാം എ വൺ ടു എ വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ടു ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം അപ്പൊ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിന്റ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്യൂ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോഴേ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളമാണ് ഉള്ളത് എത്ര റോ ഉണ്ട് രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇതേപോലെ എഴുതി ഒരു ജനറൽ ഫോം എഴുതി അപ്പൊ നോക്കിയേ രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളം അല്ലെ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളും അതെല്ലാം നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ വൺ കണ്ടല്ലോ വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു 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 ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ ആ വാല്യൂസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഐക്കും ജേക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഓരോ എലമെന്റുകളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എവിടെ കൊടുക്കണം ഐക്കും ജേക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിലെ ഓരോ വാല്യൂസും കിട്ടും അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ വൺ വൺ ആണ് എ വൺ വൺ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഐക്കും ജയിക്കും തുടങ്ങും വണ്ണും വണ്ണും കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ടു വൺ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് വരും എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്താണ് എ വൺ വൺ എന്താണ് അത് ടു വൺ ഓക്കെ എ വൺ വൺ ടു വൺ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എ വൺ ടു എ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ വണ്ണും ജെ ടു ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഐ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കിടക്കുന്നത് ജെ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ടു ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഐക്കും ജയിക്കും ഇതിലെ ഓരോ വാല്യൂസും കൊടുത്ത് എല്ലാ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിച്ചു എ വൺ വൺ തുടങ്ങി എ ടു ത്രീ വരെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഭംഗിയായിട്ട് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം മെട്രിക്സ് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുത്തു എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എ വൺ വൺ എ വൺ വൺ എത്രയാണ് ടു വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ടു നയൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടുവിനൊക്കെ നയൻ ബൈ ടു എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ എ വൺ ത്രീ എ വൺ ത്രീ എന്നാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എ ടു വൺ എ ടു വൺ എ ടു വൺ നയൻ ബൈ ടു ആണ് എ ടു ടു എ ടു ടു എന്നാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എ ടു ത്രീ എ ടു ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു വളരെ എളുപ്പമല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സൈസ് ത്രീ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം പഠിച്ചത് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു മെട്രിക്സിന്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് തീർച്ചയായും കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്